എന്റെ പേര് അഷിതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു ലഹങ്ക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയ പാക്കേജ് ആണ് ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ തുറന്ന് കിയാ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ തുറന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയില് ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ലഹങ്ക മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലഹങ്ക നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അത് മാത്രല്ല ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത ബ്ലൗസ് ആണെന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ അത് എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ വായിക്കാണ് നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലഹങ്കയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ പിക്ചർ കണ്ടത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറോ ആയിരത്തി നാനൂറോ രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് മേടിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബർ ഇത് സെയിം ലെഹങ്ക തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാനെ കണ്ടു അപ്പൊ പാക്കേജിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കേജിംഗ് ആണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് കളറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഒരു കണ്ണിക്കുത്തണ പിങ്ക് ആണ് ഒത്തിരി ഒരു നിയോണിഷ് പിങ്ക് ആണ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ കളർ ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല ഇതിൽ നല്ല രസം ഉണ്ട് നല്ല ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് മാത്രല്ല ഇതിലെ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സീക്വൻസ് വർക്ക് ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് അതിന് ചുറ്റും എംബ്രോയിഡറി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പാവാടയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പൊ പാവാട ഇതപ്പോ അത്യാവശ്യം വണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പാവാടിയാണ് കാരണം അരവണ്ണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഫ്ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലേസ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലേസ് ഒന്നും അല്ല സാധാരണ ഒരു ലേസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ നോക്കൂ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നൂല് പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നൂല് കംപ്ലീറ്റ്ലി വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസും ഫുള്ള് പോരും കാണുമ്പോൾ ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽ റോ സിൽക്ക് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി റോ സിൽക്ക് അല്ല വളരെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്പത് രൂപ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സീക്വൻസ് വർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആണ് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിൻസസ് ലൈൻ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബ്ലൗസ് ടക്ക് ഇട്ടിട്ട് പാഡ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നണത് മീറ്റർ കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ഇല്ല ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര വേണം അപ്പൊ മുക്കാൽ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലീവ്സ് നമുക്ക് തികഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ദുപ്പട്ടയാണ് സാധാരണ നെറ്റാണ് കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് നെറ്റ് ആണ് അത്ര ഹാർഡല്ല പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് മീറ്ററും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയുള്ളൂ കാൽ മീറ്റർ തികച്ചില്ല കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ട രണ്ടേ കാൽ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ കാലിന് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പൊക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് അത്ര വൺ സൈഡ് ഇടുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പം തോന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ താഴെ വല്ല ഫ്രില്ലോ ഹാങ്ങിങ്ങും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര കുഴപ്പം തോന്നില്ല പക്ഷെ പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരയ്ക്കും ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദുപ്പട്ട ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ദുപ്പട്ട കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കണം ഈ സ്കേർട്ടും ബ്ലൗസും മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വർക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു മീറ്ററിന് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കും കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം
അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വി ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വി ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഏതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി സ്ക്വയർ ആ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം സിമ്പിൾ നെക്ക് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് തുണി വെച്ചിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ ശരിയാവുള്ളൂ ഷോൾഡറിൻ്റെ വിക്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് താഴേക്ക് കൈക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുക മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഏഴ് ഇഞ്ചായിരിക്കും കുറേ കൂടി പൊക്കവും വണ്ണം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് വരെ ആവാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കുനിപ്പ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു കുനിപ്പ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കേട്ടോ കറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരയ്ക്കുക ഇത് എല്ലാവർക്കും സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻസസ് കട്ടിന് എന്നിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് കണ്ടോ മേളിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഒമ്പതേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ശരിക്ക് വണ്ണം കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് മതിയാവും ഇനി അതല്ല കുറച്ചും കൂടി വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഇഞ്ച് നല്ലോണം വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വരെ മതി ഓക്കെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതേ കാൽ ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എനിക്ക് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ മടക്കി പട്ടി പോലെ വെച്ച് മടക്കി അടിക്കില്ലേ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു പൊടിക്ക് ഇറക്കമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെട്ടിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് താഴേ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാലര ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവർക്കും സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണം മൂന്നര ഇഞ്ചും ഇവിടെ നിന്നുള്ള നാലര ഇഞ്ചും എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്നതേ കണ്ടോ ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എൽ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു ആറിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ചിലൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നാലര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റും എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ് ആറിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് നാലര ഇഞ്ച് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓക്കെ വൺസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലാൻഡിങ് ആക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ സ്ലാൻഡിങ് ആക്കി കൊടുക്കുക കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് തുണിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈക്കുഴി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡറും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് തുണി അതായത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴേക്ക് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ വരണത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ മുകളിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയാണോ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വര കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിനെ മാറ്റുക അതാണ് ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇതേപോലെ വെക്കണം ഉൾ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ഞാൻ താഴേക്ക് രണ്ടിഞ്ചും നമ്മൾ വിത്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ചല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കുനിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ താഴേക്ക് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി മൂന്നര ഇഞ്ച് അല്ലേ അവിടെയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു 
വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് നടുവ് എവിടെയാണ് സ്ലീവ്സ് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഞാൻ കൈക്കുഴി ഒന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുനിച്ചു വെട്ടുന്നുണ്ട് ലേശം കാ ഇഞ്ചിനേക്കാളും കുറവ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തുണിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കണം ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് തുണിയിൽ അതിനായിട്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് ബ്ലൗസ് തുണി മടക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ കഴുത്തൊന്നും വെട്ടിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ പിൻ വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിപ്പോകും ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ കൈക്കുഴിയും സൈഡും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമുക്കിനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ച് വരച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണിയും അതേപോലെ നല്ല തുണിയിലും ഒരേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല തുണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ് തുണിയിൽ വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് എളുപ്പം വഴിയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണേ പക്ഷേ മാർക്കിങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരെ വരണില്ലേ അത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ കറക്റ്റ് ായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ച് വരച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഷ്ണം വേസ്റ്റ് പീസാണ് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റുക ഇനി ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ യോജിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പീസ് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിനും ഒരേപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് റെഡിയാണ് ഇത് എളുപ്പം വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാളും എളുപ്പ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ്ങും അതേപോലെ നല്ല തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുന്നണം കേട്ടോ അതായത് ലൈനിങ് തുണിയെയും മെയിൻ തുണിയെയും അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളെയും കൂടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിനേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷൻ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോർഷൻ നല്ല തുണിയുടെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് പിൻസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴുത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ കുനിപ്പ് വന്നിട്ടില്ലേ അതിന് വെട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നടുവിലായിട്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹുക്കും പട്ടിയൊക്കെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഹുക്കും പിന്നെ കൊളത്തും ഒക്കെ ഓക്കെ പട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതിനാണ് അങ്ങനെ നടുവിൽ നമ്മൾ വെട്ട് കൊടുക്കണത് നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ ഹുക്ക് വെക്കണത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഹുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രിൻസസ് കട്ടിൽ അതും സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷനും ഫ്രണ്ട് പോർഷനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തുന്നണം അപ്പോൾ തുന്നുമ്പോൾ ഒരു രീതി ഉണ്ട് നമ്മൾ മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം തുന്നാനായിട്ട് സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈനിങ് തുണി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഈ മെയിൻ തുണിയുടെ മീത വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിട്ട് കട്ടിങ് പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമല്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തില്ല വളരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തു ഇരിക്കും പക്ഷെ വൺസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കണതാണിത് നല്ല രസമാണ് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് നല്ല സ്റ്റൈലിഷാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളും ആണ് പിന്നെ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ്സും അതേപോലെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല തുണിയും ലൈനിങ് തുണിയും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെക്കണം വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുണിയുടെ നല്ല വിഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വേണം വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുന്നാം അതിനേക്കാളും മുമ്
വയ്ക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടാലേ അവിടെ ബക്രം മേടിക്കണമെങ്കിൽ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ പോകണം ഇനി ഞാനത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബക്രം വെച്ച് തുന്നണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തുന്നാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കല്യാണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ലഹങ്ക ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഈസിലി ഇതേപോലെ തുന്നി എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ ബ്ലൗസ് വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ തുന്നാവുന്നതൊക്കെയാണ് ഇനി സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സൈഡ്സ് ലൈനിങ് തുണിയുടെയും അതേപോലെ മെയിൻ തുണിയും ഇങ്ങനെ അകന്നല്ലേ നിൽക്കണത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു ചേർക്കുക സോ ദാറ്റ് നമ്മളിനി മറ്റ് പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങടും ഇങ്ങടും നീങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസും റെഡി ആണെന്നേ കണ്ടോ ഇതേപോലെ വെച്ച് നോക്കുക അങ്ങടും ഇങ്ങടും നീങ്ങരുത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ വരണം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് വരെ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും രണ്ടും മൂന്നും തവണ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുന്നാൻ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ പലർക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടും അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് തെറ്റ് പറ്റും അങ്ങനെ തെറ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയണത് തെറ്റാലും സാരില്ല നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം പക്ഷേ ഒരു തവണ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റില്ല നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം തെറ്റ് വരുത്താണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇതേ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല വശത്തുനിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നല്ല വശത്തും നല്ല വശം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷൻ ആവാം ബാക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്കിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് എത്തുമ്പോൾ ആ തുമ്പത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ സൂചി നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഫൂട്ടർ പൊന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതേ പോലെ കറക്കി 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 കൊണ്ടുവരാം കണ്ട ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തുക കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ റാ പോലത്തെ ഷേപ്പ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിർത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് നമുക്ക് തുന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി താഴേക്ക് ഞാൻ തുന്നി കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ തുന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പട്ടി അടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തുന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റു നെക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുനിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുത്ത് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിർത്തുക ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് പട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുളത്തും ഇതൊക്കെ വെക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞു രണ്ട് നെക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കണേക്കാളും മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞ് 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 കട്ട്സ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് താഴേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പണി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കഴുത്ത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് നിർത്താവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കണം മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് നെക്കിൽ ഈ കുനിപ്പൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ കഴുത്ത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ എങ്കിൽ സൂചി അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക പൊക്കിയെടുക്കുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഫൂട്ടർ മാത്രം പൊക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുത്ത് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടം വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കും അങ്ങനെ തന്നെ റെഡിയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ബാക്ക് നെക്കും റെഡിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടോ പെർ
ലൂപ്പ് ഇടണത് ലൂപ്പുള്ള ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് തുണി എക്സ്ട്രാ കാണേണ്ടതും കൊളത്തുള്ള ഭാഗത്ത് തുണി കംപ്ലീറ്റ്ലി അകത്തേക്കും പോകണം അപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റിലാണോ ഹുക്ക് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി സ്ലീവ്സ് എന്താ ചെയ്യണം ചോദിച്ചാൽ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറ്റത്ത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം റാദർ ദൻ മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല വല്ലാണ്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വൺസ് നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവ്സും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മറ്റേ സ്ലീവ്സും ഇതേപോലെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ലൈനിങ്ങും ഇതും വെവ്വേറെയല്ലേ നിൽക്കണത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സ്ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നടക്കുന്നത് തുടങ്ങാം നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ്സ് നല്ല വശവും അതേപോലെ ടോപ്പിന് നല്ല വശവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ട് അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ സൂചി വെച്ചിട്ട് ഫൂട്ടർ മാത്രം പൊന്തിക്കുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അറ്റത്തേക്ക് എത്തും അറ്റത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഗെയിൻ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം നടക്കിലെത്തുമ്പോൾ അവസാനിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് തുന്നണം ഞാൻ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇടാം സൂയിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാവും നമുക്ക് ഇത് കുറേ കൂടി മനസ്സിലാവുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ലോങ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും എനിക്കും ബോറടിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കടക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവ്സും ഇതേപോലെ വെച്ചടിക്കുക കേട്ടോ സ്ലീവ്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ലീവ്സ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ അടിവശം ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൗസിൻ്റെ അടിവശം അത് എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് കുറച്ച് അധികം തുണിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതായത് നമ്മൾ ബ്ലൗസിന് ഹുക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെക്യൂർ ആക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അടിവശം നമ്മൾ യൂഷ്വലി മടക്കി അടിക്കാറില്ല പട്ടി വയ്ക്കുക തന്നെയാണ് പതിവ് പട്ടി വെച്ചാലാണ് കേട്ടോ വൃത്തി ഉണ്ടാവുക മടക്കി അടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പട്ടി വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്രം എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം പട്ടി ആവുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം തുണിയും വേണ്ട എക്സ്ട്രാ ഓക്കെ പട്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നല്ല വശത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടിയിൽ ഇതേപോലെ ഫുൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വൺസ് നമ്മൾ ഫുൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ പട്ടി വയ്ക്കില്ലേ അതായത് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പട്ടി വെച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ലൈനിങ് കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കൈത്തുന്നലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയപ്പോഴേക്കും വേഗം തീർക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മടക്കി അടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അഭംഗിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൈത്തുന്നൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഹുക്കും കൊളത്തും ഒക്കെ ഹുക്കും ലൂപ്പും വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റും ഹുക്കും ലൂപ്പും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ തുന്നൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് സൈഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കേണ്ട റഫായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സൈഡൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടോ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ ഹുക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഹുക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു തുണ്ട് ഇതില്ലേ അതായത് അത് നമ്മളൊരു ഓവൽ